Olha, em Cuiabá, aluno da Academia da Polícia Militar, ele perdeu o controle da direção de um carro e capotou. Numa curva, ele capotou o veículo na avenida principal do bairro Jardim Itália. Veja agora a reportagem de Disney de Paula. Você comigo na tela, você também, por favor, aqui juntos. Roda, vai. O acidente aconteceu neste ponto da Avenida Itália, no bairro Jardim Itália. Essa avenida faz a ligação da Avenida dos Trabalhadores com Arquimedes Pereira Lima, a estrada do Moinho. E foi neste ponto, uma curva, que o motorista perdeu o controle, acabou subindo aqui no canteiro, no canteiro central, ainda batendo em duas palmeiras aqui do centro, foram recém-plantadas, também bateu numa caixa de concreto, que fica aqui no centro da avenida, no canteiro central, e o carro acabou capotando, ficando nestas circunstâncias. Um veículo palio, que segundo informações, estava sendo conduzido por um aluno oficial da polícia militar, e no banco do carona estava a namorada dele. Os dois foram socorridos pelo SAMU, segundo informações, com apenas com escoriações. Realmente chama a atenção devido à alta velocidade que esse carro trafegava nesta via. Uma via recém-construída, asfalto bom, como poucas vias aqui em Cuiabá, e o motorista acabou aí perdendo o controle e capotando este veículo. Agora, a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente. Pelas informações que recebemos, o aluno oficial foi levado para um hospital particular e, nesse momento, está sob cuidados médicos. Um vigia noturno que trabalha aqui no local contou para a nossa equipe de reportagem que o carro passou próximo à guarita onde ele trabalha em alta velocidade. Possivelmente foi essa a causa desse acidente aqui na Avenida Itália, em Cuiabá. Eu vi o carro passou em alta velocidade na pista mesmo. Nunca olhei na rua, olhei no sentido para cima, não vi ninguém, voltei na esquina, quando eu vi o carro estava acabado de capotar. Você chegou até lá? Cheguei, fui até lá e aproximadamente cheguei, tinha saído, tinha uma moça que estava no local do passageiro, um, pelo que eu ouvi, são namorada dele, então que saiu consciente que, e ele também ele saiu. Ele saiu machucado bem próximo, só mesmo vi um pequeno ferimento no nariz, um sangue escorrendo, mas, mas ele estava, ao momento ele estava bem. Eu acredito que no momento a pista estava livre, não tinha, ele passou sozinho, então ele perdeu, pela velocidade que ele passou, ele perdeu o controle. Se você, vocês podem olhar mesmo, um pouquinho atrás do carro, aonde ele bateu no meio fio, tem a marca do pneu lá que eu observei, isso aí, é, arrancou, parece que foi, se não me engano, foi duas palmeiras, arrancou. E outra coisa, a sorte deles foi uma caixa de espécie de telefone concreto que tinha que segurar, senão na velocidade que ele passou, ele bateu dentro daquele condomínio para entrar para dentro. O condutor já foi identificado, trata-se de André Luiz Carreira Rodrigues e a namorada dele, que estava no carro, ainda não foi identificada. Mas, segundo as informações, aí sofreu apenas é, ferimentos leves. Esse não é o primeiro, vários acidentes já aconteceram aí só esse ano nessa avenida. Realmente, essa avenida aqui, como você pode perceber, ainda mais nesse horário aqui, o, a, o povo vem, é, eles não respeitam mesmo. Aqui você vê que com a viatura parada aqui, você já pode perceber a velocidade que, o, que a população passa aqui nessa avenida. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Juarez Emílio, Disney de Paula, para o Cadeia Neles.